Hello everyone, welcome to Apti Plus Academy for Civil Services. This is a video on daily topic wise news analysis where we cover two important newspaper for the analysis that is the Hindu and Indian Express. So, in the newspaper, the important news is civil services examination. We will try to very simple way. So, let's start with and These are the today's topic list. Today is 23rd of July. So, the first topic is High Court for the Puducherry, which is demand ki hai. and transformation for the higher education. The third topic is PDS shops and ration for all and the last topic is CBSE evaluation process right what would be the approach for the evaluation process so these are the total list of the topics that I'll be discussing today and apart from this we'll have some MCQs question at the end of this video and the explanation the will explanation bhi aapko aaj bataunga to video ke ant tak bane rahe taaki aapko correct explanation pata chal paaye and before I begin, I would like to tell you that if you are new to our channel, do not forget to subscribe Apti Plus Academy for Civil Services on YouTube and do not forget to hit a like button on this video. Now the first topic is High Court for the Puducherry. This is there in the Hindu. Baat kare is tarah ki article ki relevance ki. To ye aapke prelims mein, polity section mein kaafi zada important hai. And at the same time, it is very important for your general studies paper too. Jahan pe analysis point of view se, aap se poochhe ja sakti ki kya Puducherry jaise small states ko bhi high court ki zarurat hai ya actual mein high court bannni chahiye ya nahi. To aap is, iske jo answers hai, wo analytical rakhe, apne opinion based answer rakhe, right? So, the uh, Puducherry ki jo administration hai, unhoon highlight kiya hai ki jo unke constitutional rights hai to have a, to have a separate high court wo exercise karna chahte hain aur unhone demand ki hai ki puducherry ke liye separate high court honi chahiye aur agar main aapko chronology mein thodi ek brief background bataun to 1962 mein puducherry was merged with india aur uski jo jurisdiction thi high court ki wo madras high court ke sath rakhi gayi thi right uske sath extend ki gayi thi uske sath mila di gayi thi fir hua kya april 2017 mein puducherry ki jo bar association hai उन्होंने पास किया एक रेजोल्यूशन जहां पे दे सीक टू एस्टैब्लिश अ हाई कोर्ट अ सेपरेट हाई कोर्ट फॉर द पुडुचेरी राइट फिर 2017 में जो लेजिस्लेचर थी जो पुडुचेरी को हाई कोर्ट बनाने की स्पेशली एक डेडिकेटेड हाई कोर्ट उसको यूनानिमसली पास किया गया हाई कोर्ट से और इसके लिए मद्रास हाई कोर्ट जो चेन्नई में है उसको बकायदे इन्फॉर्म की गई कि वी आर प्लानिंग टू एस्टैब्लिश अ सेपरेट हाई कोर्ट फॉर पुडुचेरी राइट और उसी कंसर्न में जो चीफ मिनिस्टर है उन्होंने कहा है कि जिस तरह से मद्रास हाई कोर्ट है उस तरह से उसी लाइन पे पुडुचेरी का जो हाई कोर्ट है वो मदुराई की बेंच में सेटअप की जाएगी और अभी ग्रेजुअली फॉर प्रोसेस अकॉर्डिंगली जो सपोर्ट जजेस है वो सुप्रीम कोर्ट प्रोवाइड करेगी राइट नो क्या जरूरत है बेसिकली व्हाई देयर इज अ नीड फॉर द सेपरेट हाई कोर्ट क्यों ऐसी जरूरत पड़ी है क्या पुडुचेरी एलिजिबल है फॉर अ हाई कोर्ट उसको एक बार समझते हैं सो so, पुडुचेरी गवर्नमेंट ने करेंटली उनको कहना है कि दे हैव स्पेंड एन एग्जॉर्बिटेंट अमाउंट ऑफ मनी इन द एक्सपेंसेस ऑफ द मद्रास हाई कोर्ट तो बेसिकली हो क्या रहा है कि जब कोलैबोरेटिव हाई कोर्ट्स होती हैं दो पर्टिकुलर स्टेट्स के यूनियन टेरिटरीज की तो जो खर्च है वो बराबर का शेयर किया जाता है राइट right? एंड अगर बात करें सिर्फ पुडुचेरी की तो जहां पे पॉपुलेशन काफी कम है तो यहां पे उनका कहना है कि जो अमाउंट है जो वो एक्सपेंड कर रहे हैं वो बहुत कम होगा क्योंकि जो पुडुचेरी की हाई कोर्ट होगी वो काफी स्मॉल होगी कंपेयर टू द चिन मद्रास हाई कोर्ट जो कि काफी बड़ी बेंच है वहां पे उसके अलावे बात करें अगर पुडुचेरी हाई कोर्ट की तो वहां पे विद फोर और फाइव जजेस दे कुड एंश्योर अ क्विकली सर्विसेज राइट और वहां पे जो मैटर है वो पेंडिंग भी नहीं क्योंकि छोटी एरिया है छोटे पॉपुलेशन है तो जो केसेस होंगे उसको इतने जजेस के साथ भी रिजॉल्व किया जा सकेगा एट द अर्लीएस्ट उसके बाद अगर बात करें जो नंबर ऑफ केसेस फाइल किए जाते हैं या जो डिस्पोज किए गए थे 2010 में वो फोर टाइम्स हायर हैं कंपेयर टू सिक्किम मणिपुर गोवा ये सारे तीनों स्टेट्स को अगर मिला दिया जाए विद इन हाई कोर्ट्स के लिमिट्स में तो जो पुडुचेरी के जो केसेस थे वो फोर टाइम हायरस्ट थे तो आप देख सकते हो यहां पे इसी वजह से ये जरूरत बताई गई है क्योंकि पुडुचेरी के लिए एक सेपरेट हाई कोर्ट होने की जरूरत है जब इतने छोटे स्टेट्स में केसेस ये तीनों मिला करके एक, एक बराबर का केस अगर पुडुचेरी स्टेट्स में आ रहे हैं तो दिस पर्टिकुलर यूनियन टेरिटरी डिजर्व अ डेडिकेटेड हाई कोर्ट नाउ देयर इज अ नीड फॉर अ स्मॉल साइज पॉपुलेशन एंड टेरिटरी दैट इज रिलेवेंट फॉर द पुडुचेरी उसके अलावे अगर बात करें एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस की जब जो दो कॉमन हाई कोर्ट होती है उसकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं वो बियर करनी पड़ती है दोनों जगहों तो यहां पे जब हाई कोर्ट है बेसिकली कॉमन हाई कोर्ट की अगर बात करें इफ इट इज एस्टैब्लिश तो मोर देन वन स्टेट अगर एक स्टेट से ज्यादा अगर दो स्टेट में जैसे यहां पे जो एग्जांपल है वो है चेन्नई या मद्रास हाई कोर्ट आप बोल सकते हैं या फिर पुडुचेरी ये दोनों के केस में क्या है 
कि जो खर्च होगी जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस भी होंगे वो पेड की जाएगी सी से जो कॉन्सेंट्रेटेड फंड ऑफ इंडिया है उससे पे की जाएगी तो आप अगर पॉलिटी आपने पढ़ लिया लक्ष्मीकांत से तो जो सी है कॉन्सेंट्रेटेड फंड ऑफ इंडिया कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया और पब्लिक फंड ऑफ इंडिया जो है ये सारी चीज़ों के बारे में आप डेफिनेशिएट करके पढ़ लें क्योंकि कई बार एग्जाम्स में प्रॉब्लम्स में इस तरह के सवाल यू पूछते रहती है और दूसरे तरह के अगर प्रोविजन की बात करो तो इट हैज़ नॉट फॉलोड द रिस्पेक्ट फॉर द पुडुचेरी विथ रेस्पेक्ट टू द डिसप्रपोर्शनली एग्जॉर्बेंट एक्सपेंसिस विद तमिलनाडु तो तमिलनाडु के साथ जो उनका शेयर करना पड़ रहा है जो एक्सपेंसिस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसिस हैं वो काफ़ी ज़्यादा है अगर वो स्टेट इंडिविजुअली अलग हाईकोर्ट बनाती है तो वहाँ पर जो उनकी जो एक्सपेंसिस होगी वो काफ़ी कम होगी ना कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन्स की बात करें जो कि ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इसके बारे में जिक्र है तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करती है अंडर आर्टिकल 241 की जो पुडुचेरी है वो अपना एक इंडिपेंडेंट सेपरेट हाई कोर्ट बना सकती है और द प्रेजेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट इन द कैपिटल सिटी विल ऑल्सो एक्ट एज अ चेक ऑन द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर जो कार्यपालिका है राइट right? और जो विधायिका है उन सारी चीज़ों पे एक चेक एंड बैलेंस की तरह पे काम कर पाएगी सो सो बोथ इन टर्म्स ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड इन द टर्म्स ऑफ लेजिस्लेचर न टॉकिंग अबाउट इन मार्च 2016 थाउजेंड सिक्सटीन वॉट इज है दैट सेंट्रल गवर्नमेंट हैज सजेस्टेड दैट द स्टैब्लिशमेंट ऑफ द हाई कोर्ट वुड बी टेकन अप इन द पुडुचेरी गवर्नमेंट एंड दे हैव प्रपोज एन आइडिया बट उसकी जो क्लैरिफिकेशन होनी थी जो बेसिकली जो ड्राफ्ट बनने थे जो फाइनल अप्रूवल होने थे उसके लिए पुडुचेरी गवर्नमेंट को जरूरत है कि वो एक रिफॉर्म कमेटी बनाए और एक कम्प्रीहेंसिव बेसिकली रिपोर्ट बना करके जो ड्राफ्ट बिल है उसकी बैकिंग की जरूरत है सो दैट इट कुड बी फॉरवर्ड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड फाइनली अ बिल कुड बी पास इन द पार्लियामेंट ओके एंड आफ्टर द पार्लियामेंट अ प्रेजिडेंट हैज टू गिव द एसेंट एंड फाइनली अ कोर्ट कैट बी स्टैब्लिश विथ अ जूरिस्डिक्शन इन द पुडुचेरी एंड दैट वुड बी सोल्ली कैटरिंग द पीपल एंड द सिटीजन ऑफ द पुडुचेरी राइट तो ये कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन्स हैं और वे फॉरवर्ड है दिस यू कैन राइट इन द एग्जामिनेशन डायरेक्टली बहुत ही कोर एक्सट्रैक्टेड पॉइंट है जो मैंने आपको समझाया है तो आप डायरेक्टली इसको यूज कर पाएंगे Now coming to the second topic that is transforming the higher education. This is there in the Hindu. आपको आज के हिंदू के एडिटोरियल में ये चीज़ें मिल जाएगी और इस तरह के जो टॉपिक्स हैं वो आपके जनरल स्टडीज के पेपर थ्री में काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट है राइट तो जो हमारी एजुकेशन सिस्टम है वहाँ पे एक ज़रूरत है जिस तरह से पेंडेमिक इंड्यूस क्राइसिस है उस टाइम पे जो क्वालिटी एजुकेशन है उसको कैसे मेंटेन किया जा सकता है तो ये एक टाइम है जहाँ पे जो यूनिवर्सिटीज करिकुलम है और जो एक्चुअल जॉब की रिक्वायरमेंट है उन दोनों जो गैप को कैसे ब्रिज किया जाए दिस वुड बी द टाइम वेयर वी नीड टू इम्पार्ट है क्वालिटी एजुकेशन बिकॉज इंडिया में देखा ये गया है कि जो यूनिवर्सिटी का जो करिकुलम है और जो जॉब की जो रिक्वायरमेंट्स हैं एक्चुअल जॉब के रिक्वायरमेंट उसमें कोई तालमेल नहीं है और उनके जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो काफ़ी कम है तो कुछ ऐसे कोर्स में बेसिकली ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ग्रेजुएशन या यूनिवर्सिटी करिकुलम पे इस तरह की चीज़ों को पढ़ाई जाने की जरूरत है या इस क्वालिटी स्टैंडर्ड को मेंटेन करने की जरूरत है ताकि उनके जो एक्चुअल जॉब रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो पाए और उनको उस टाइम पर उनका ज़्यादा बेनिफिट मिल पाए राइट नो आइडियल लर्निंग आउटकम्स की अगर बात करें तो तीन बेसिकली आउटकम्स बताए गए हैं जो हायर एजुकेशन पे होने चाहिए सो द फर्स्ट इज टू प्रोवाइड नॉलेज पहले तो जो नॉलेज है सब्जेक्ट के लिए जो रेलिवेंट डिसिपल है जिस सब्जेक्ट में बच्चा पढ़ रहा है उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए सेकेंड इज टू प्रोवाइड द हायर एजुकेशन स्टूडेंट्स दैट आर नॉट वर्स्ड विद द ज्वाइनिंग वर्क फोर्स कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि उसी बेसिकली कोर्स में आगे बढ़ के अपने जॉब प्रोफाइल को भी आगे बढ़ते हैं अगर मैं कुछ प्रोफेशनल कोर्स की बात करूँ जैसे बी बी ए है इंजीनियरिंग है और भी बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्स हैं जो कि बच्चे डायरेक्टली उसी कोर्स को करके अपने जॉब को करते हैं तो वहाँ पर इंटर बेसिकली स्किल डेवलपमेंट में और ज़्यादा कुछ ऐसे कोर्स मेड्यूल किए जाएँ जो कि उनके जॉब्स के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो साथ के साथ स्टूडेंट आर एक्सपेक्टेड टू पे द कंस्ट्रक्टिव रोल इन द सेपिंग द सोसाइटी यूजिंग द वैल्यूज एंड आइडियाज तो जो एजुकेशन आपको मिली है जो तालीम आपने अपने संस्थान से प्राप्त की है उस सारी चीज़ों को जो हमारे समाज है उसमें उसके उत्पीड़न को खत्म करने के लिए उसमें जो इमेंसिपेशन है उसको कम करने के लिए ये सारी चीज़ें करने की जरूरत है मैं अगर एग्जाम्पल के तौर पर आपको यहाँ पर बताऊँ अगर आप में से कोई लोग अगर एम बी बी एस की किसी ने डिग्री हासिल की तो एम बी बी एस में बेसिकली होती क्या है कि जब आप चार साल की डिग्री करती है तो लास्ट ईयर जो आपका होता है उसमें इंटर आपको इंटर्नशिप करनी पड़ती है और ये जो इंटर्नशिप होती है आपको किसी भी रिमोट एरिया में या छोटे शहरों में जा करके अपनी वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन देनी पड़ती है
नाउ टॉकिंग अबाउट द क्वालिटी कॉम्प्रोमाइजेज तो यहाँ पे जो अनिक्वल पोजिशन हैं वर्ल्ड में अभी जो बेनिफिट्स हैं जो डेमोग्राफिक डेवेंडेंट है हमारे पास पूरे विश्व में इंडिया इज़ ओनली कंट्री विच हैज़ अज पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ द डेमोग्राफिक डेवेंडेंट तो उसको सही तरीके से यूज़ करने की जरूरत है और जो जो गैप बनी है जो हमारी यूनिवर्सिटी करिकुलम और जो एक्चुअल जो आपके रिक्वायरमेंट्स हैं उसको कैसे खत्म किया जा सके एट द यूनिवर्सिटी लेवल उसके साथ के साथ इट इज़ कॉमन टू हियर जो जो ब्राइटेस्ट स्टूडेंट हैं दे शुड मेंशन कि दे शुड लर्न मोर ऑन द जॉब राधर देन देर द करिकुलम कॉलेजेस तो जो टॉपर्स होते हैं किसी भी कॉलेजेस को उनको ये देखा गया है कि जब वो एक्चुअल जॉब करते हैं तब उनकी जो लर्निंग एक्सपीरियंसेस है वो हाई होती है और जब वो यूनिवर्सिटी लेवल पर होते हैं तो जो आउटकम है जो लर्निंग बेस्ड है वो काफ़ी कम रहती है तो क्यों नहीं यूनिवर्सिटी बेस्ड पर ही चीज़ों को बढ़ाया जाए और यहीं से पॉजिटिव रिस्पॉन्स पहले ही मिलने लग जाए ना कि उनको जॉब करने के बाद चीज़ों को सीखना पड़े and if the university is uh, reality we should give much more importance to the syllabus jo curriculum hai jo syllabus hai wo is tarah se update ho ki usko real time mein jab wo apne job mein jaye ya kisi field mein wo aage career establish kare to jo curriculum usko padhai gayi hai university level pe uska zyada se zyada uske benefit usko job mein mile and the higher education sector has a multiple stakeholders uske multiple stakeholder hain that must be vested with the interest right now coming to the third topic that is पी डी एस शॉप एंड द राशन फॉर ऑल दिस इज देर इन द इंडियन एक्सप्रेस इसमें बात की गई है जो जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है और जो राशनिंग है उसका कितना ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है और उसके कितने एडवांटेजेस भी हुए हैं तो इस तरह के पॉइंट्स आप जो एस ए पेपर है उसमें यूज़ कर पाएंगे और एस ए के साथ साथ आपके जनरल स्टडीज के जो पेपर टू है उसमें ये काफ़ी हेल्पफुल है Now India should not allow an emergency uh, to the pandemic to turn into the another because pandemic corona virus की जो pandemic है उसके साथ साथ अभी जो hunger की जो challenges हैं जो malnutrition की challenges हैं उसे हमें आगे बढ़ने की नहीं देना है किसी भी कारण से जो economy downfall हुआ मैं आपको बता दूँ जो pandemic है इसने dual impact किया है एक तो हमारे economy पर impact किया है दूसरा जो basically जो migrant worker है जो लेबरर class है उन लोगों को इफेक्ट हुआ है ना अर्लियर डेस्ट ऑफ लॉकडाउन की अगर बात करें तो जो फूड सिक्योरिटी है जो फूड की जो इनसिक्योरिटी है वो काफ़ी ज़्यादा प्रेवलेंट थी और लोगों तक खाना पहुंचाना बहुत मुश्किल हो पा रहा था और जिस तरह से अनलॉक 2.0 की गई है उसके जो प्रोग्रेस हैं उसमें जो लेबर मार्केट्स है दैट नीडेड टू हैव अ इकोनॉमिक रिसोर्स पीपल हु आर वनरेबल तो ऐसे लोग जो वनरेबल हैं चाहे वो मनरेगा में काम करने वाले हों चाहे वो दिहाड़ी मजदूर हो जो डेली बेसिस पे जो डेली वेज अर्नर हैं उनको एक काम मुहैया कराना ताकि वो वनरेबल ना हो और अपने लाइवलीहुड को कैरी फॉरवर्ड कर सके नाउ द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों की जिम्मेवारी बनती है कि दे शुड एक्सपैंड देयर एम्बेड टू द फूड ट्रांसफर प्रोग्राम्स एंड बोस्टर देयर पॉलिसी टू टारगेट द पीपल मोस्ट ऑफ देयर रिस्क ऑफ द मैल न्यूट्रिशन बिकॉज कुछ ऐसे वर्ग हैं कुछ ऐसे बेसिकली जो एज ग्रुप ऑफ द पीपल आर मोस्टली वनरेबल टू द मैल न्यूट्रिशन सो इट इज़ वेरी एसेंशियल दैट स्टेट गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट शुड कार्टर ऑल दिस पीपल राइट नॉट टॉकिंग अबाउट द गवर्नमेंट सपोर्ट कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स अगर मैं आपको बताऊँ तो गवर्नमेंट ने जो प्रोविजन्स थे गरीब कल्याण योजना का उसको एक्सटेंड किया और जो फाइव के जीज ऑफ राइस हैं एन वीट दैट हैज़ एक्सटेंडेड टिल नवंबर और साथ के साथ इसमें वन के जीज ऑफ पल्सेज भी अलाउड किए गए हैं राइट और अगर एन एस एस ए की डेटा को देखें तो उनके मुताबिक जो छत्तीसगढ़ में हाउस होल्ड हैं उनकी जो बेसिकली जो ग्राफ बढ़ा है वो 15 परसेंट से बढ़ के थर्टी थ्री परसेंट हो गई है जो कि मंथली फूड एक्सपेंडिचर डिपेंडिंग अपॉन देयर राशन कार्ड होल्डर्स राइट तो पहले 15 परसेंट लोग ऐसे थे जो राशन कार्ड पर डिपेंड हुआ करते थे जो पी डी एस सेंटर में जा करके अपना फूड लिया करते थे राइट अब ये प्रतिशत बढ़ करके थर्टी हो गई है अब थर्टी लोग डिपेंड हो गए इसका मतलब क्या हुआ कि ज़्यादा लोग अब और गरीब हो गए हैं जिनके पास पैसे नहीं हैं इस वजह से वो पी की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं राइट ना कुछ कंसर्स बताए गए हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है फूड विद इन द हाउस कुड बी वर्सनिंग और जो पेंडेमिक है ड्यूरिंग द लॉकडाउन कैन इंक्रीज द इकोनॉमिक हार्डशिप तो लोगों के पास पैसे नहीं है खर्च करने के लिए ना तो उनकी अर्निंग बढ़ी है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि कम सैलरी पे अभी भी काम कर रहे हैं एंड विथ आंगनबाड़ी सेट जो आंगनबाड़ी लोगों की जो काम अभी फिलहाल बंद हो गई है जो डेली मील मिलते थे बच्चों को स्कूल्स में वो भी बंद हो गए हैं तो उसको रिप्लेस किया गया है ड्राई राशन से तो ड्राई राशन में कुछ चैलेंजेस बताए गए हैं जो एक्चुअल न्यूट्रिशन बच्चे को उसके स्कूल में मिलती थी अगर वो घर जाके मिल रही है तो ये पता नहीं है कि एक्चुअल में वो उस फूड को फीड कर रहा है या कोई और राइट एंड देर अ सिग्निफिकेंट गैप इन द फूड सिक्योरिटी सेफ्टी नेट फॉर द जो रिटर्निंग माइग्रेंट्स हैं उनके लिए भी 
और जो डिले हो रही है जिस तरह से हमारी वन नेशन वन राशन कार्ड है जो स्कीम सरकार ने बताई थी जहाँ पे अगर कोई भी इंडिविजुअल किसी दूसरे स्टेट में भी जाकर रहता है और वो अगर मान लो एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊँ इफ एन इंडिविजुअल इज द रेसिडेंट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड ही मूव्स टू मुंबई तो वहाँ पर भी जो जितने बेनिफिट्स उसको यूपी में मिलते थे उसके पी के सेम बेनिफिट्स वो मुंबई में भी महाराष्ट्र में भी ले पाएगा राइट सो दिस इज द वन नेशन वन राशन कार्ड और जो यंग चाइल्ड हैं जो एडोलेसेंस गर्ल्स हैं या जो प्रेग्नेंट एंड लेक्टेटिंग वुमेंस हैं उन सारे चीज़ों को जो मेल न्यूट्रिशन का जो क्राइटेरिया है जो ज़रूरतें हैं डब्ल्यू के मुताबिक वो सारी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट फुलफिल करने की ज़रूरत है साथ के साथ कुछ वे फॉरवर्ड आपको मैं बताऊँ तो जो सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट शुड कंसिडर द डिस्पेसिफाइंग एंड एक्सपेंसिंग द प्रोडक्ट एवेबिलिटी जो हमारी फेयर प्राइस शॉप है या जो पी है उन सारे चीज़ों तक जो न्यूट्रिशनल नीड है उसको लोकल मार्केट प्राइस में या फिर सब्सिडाइज प्राइस तक जो पी डी शॉप्स हैं वहाँ तक पहुँचने की ज़रूरत है उसके अलावा जो शॉर्ट टर्म इंट्रोडक्शन है जैसे फ्री लेंटल्स हैं या पी सिस्टम में ये सारी चीज़ काफ़ी वेलकम स्टेप के तौर पे ली जा सकती है उसके अलावा गवर्नमेंट को जो गवर्नमेंट ने बेसिकली राइस या तो राइस या तो फिर वीट या फिर वन के ऑफ पल्सेस देने की बात की है राइट वन के ऑफ पल्सेस तो इसको बढ़ा करके एसेंशियल कॉमोडिटीज़ में शुगर ऐड किए जा सकते हैं ऑयल दिए जा सकते हैं और जो लोकल प्रोड्यूस आइटम्स है जैसे वेजिटेबल और मिल्क ये सारे चीज़ें भी नवंबर तक उन लोगों को दी जानी चाहिए नाउ द अदर टॉपिक दैट इज सी बी एस ई इवेल्युएशन प्रोसेस और वट शुड बी द अप्रोच दिस इज़ अ वेरी गुड आर्टिकल टू हेल्प यू अंडरस्टैंड कि किस तरह से जो ग्रेस मार्किंग है उसका नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज अल्टीमेटली बच्चों के करियर पर ही होगा सो दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर जनरल स्टडीज पेपर थ्री थ्री में ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो इवेल्युएशन जो प्रोसेस है वो डिटरमाइन करती है लर्निंग आउटकम की कोई भी एग्जाम लिया जाता है उसका मेन मुद्दा ये होता है कि आपने जो पढ़ा हुआ है उसको आप रिकलेक्ट कर पा रहे हैं उसको आप रिप्रोड्यूस कर पा रहे हैं यानी ये या आपने कितने चीज़ों को समझा है ये एक इवेल्युएशन प्रोसेस का मेन मकसद होती है मेन आउटकम होती है राइट बट अभी जो देखी गई है जो सी ने क्लास टेंथ और ट्वेल्थ में जो बेसिकली जो कोशिश की है बच्चों को मार्क्स देने की ग्रेस मार्किंग देने की क्योंकि कई ऐसे एग्जाम्स थे जिनको परमानेंटली जिसको कैंसिल कर दिया गया पेंडेमिक की वजह से और उस उस एग्जाम को दोबारा कंडक्ट नहीं की गई है उसमें उनको मार्किंग दे दी गई है और जो मार्क्स है वो काफ़ी हाई दिए गए हैं राइट तो यहाँ पे सी को सोचने की जरूरत है कि जो इवेल्युएशन प्रोसेस होती है वो एक सिस्टम है जो एक्चुअल लर्निंग प्रोसेस को इनकरेज करनी चाहिए ना कि उसको डिस्करेज करनी चाहिए राइट और जो रिजल्ट है दैट शुड दैट शो हाउ जेनरस सी बी एस सी इन गिविंग द मार्क तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप अच्छे ग्रेडिंग दे दें अच्छे मार्क्स दे दें बट अल्टीमेटली फिर उसका जो कॉन्सिक्वेंस है उस बच्चे के ग्रेजुएशन लेवल पर पड़ेगा और ग्रेजुएशन में चीज़ें इम्पैक्ट हुई तो फिर उसके उसके करियर में ये सारी चीज़ें इम्पैक्ट करेगी राइट सो बट द रेस ऑफ द टॉप इज रेस जो बॉटम है इसकी जो रियालिटी है उसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज वो काफ़ी हाई हैं न बात करें जो नेशनल वाइड एग्जाम हुए थे जहाँ पर सी बी एस ई ने जो टास्क था लॉजिस्टिक और प्लानिंग का वो सारी चीज़ों को की और ऑलमोस्ट इस बात के जो जो एग्जाम्स में जो अपेरेंस रही है क्लास टेंथ और ट्वेल्थ दोनों बच्चे को मिला करके वो थर्टी लाख स्टूडेंट ने अपेयर किया था इस बारी पूरे पैन इंडिया राइट एंड इफ द स्टूडेंट्स एंड द टीचर्स नो कि जो इवेल्युएशन प्रोसेस है उसमें एक सर्टन काइंड ऑफ पेडोलॉजी को फॉलो करने की जरूरत है एक जो मेथडोलॉजी है उसको फॉलो करने की जरूरत है जो इवेल्युएशन प्रोसेस है उसको फॉलो करने की जरूरत है तो वहाँ पे इनफ इंसेंटिव दिए जाने दिए गए हैं लोगों को इन सारी चीज़ें में जबकि होना ये चाहिए था कि जो प्रोसेस जिस तरह से फॉलोअप हो रही है वो सारी चीज़ों को जो स्टैंडर्ड है जो बेंचमार्क्स हैं वो प्रॉपरली तरीके से फॉलो किए जाते हैं बट यहाँ पे ग्रेस मार्किंग जो दी गई है ग्रेस मार्किंग की वजह से स्टूडेंट को काफ़ी ज़्यादा इसमें बेनिफिट हुआ है खास करके वैसे एग्जाम्स जिनके पेपर कम्प्लीटली कैंसिल कर दिए गए थे ना वॉट शुड बी डन एंड वॉट शुड बी द रियल एम ऑफ इवेल्युएशन इवेल्युएशन का मेन मकसद क्या है मेन एम क्या है तो जिस तरह से बच्चे पास किए गए हैं बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 95 परसेंट तक मार्क्स लाए हैं और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको 100 परसेंट भी मार्क्स मिले हैं ह्यूमैनिटीज़ में लखनऊ का एग्जांपल है एक बच्ची उनको क्लास ट्वेल्थ में 100 में 100 मिले हैं सारे सब्जेक्ट्स में ह्यूमैनिटीज़ की बच्ची थी वो लखनऊ से राइट तो दिस इज़ समथिंग विच क्रिएट एन अदर लेवल ऑफ कन्फ्यूजन और उस बच्चे का जो जोग्राफी का पेपर था वो एक्चुअल में कंडक्ट नहीं हुई थी और उस बिना जो एग्ज़ाम को कैंसिल कर दी गई है उस एग्ज़ाम के पेपर में उसमें हंड्रेड मार्क्स मिले सो दिस इज़ समथिंग विच शुड नॉट बी अप्रिशिएटेड मार्क्स दिए जाने चाहिए बट इतने भी नहीं दिए जाने चाहिए ताकि उसका बाद में उसको लॉन्ग 
टर्म कॉन्सिक्वेंसेस झेलना पड़े एंड दिस टर्म द होल इवेल्यूशन प्रोसेस इन टू अ जोक एक तरह से जो हमारी जो चयन प्रक्रिया है या फिर जो इवेल्यूशन प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं मजाक बन के रह जाती है तो जो इवेल्यूशन ऑफ द स्टूडेंट इज मेन टू ट्रस्ट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट उस सब्जेक्ट के बारे में उस विषय के बारे में उसकी कितनी ज्ञान बढ़ी है हाउ मच ही हैज क्रिटिकल थिंकिंग ऑफ पर्टिकुलर सब्जेक्ट एंड हाउ ही हैज एक्यूमुलेटेड द एबिलिटी टू एसिमुलेट द कॉन्सेप्ट ऑफ द सब्जेक्ट सो दिस इज वेरी एसेंशियल फॉर अ स्टूडेंट हु इज लर्निंग इन क्लास इलेवन एंड क्लास ट्वेल्थ एंड दस द मार्क्स सपोर्टेड प्रोवाइड एन ऑनेस्ट बेंच मार्क एक ऑनेस्ट बेंच मार्क होनी चाहिए जो इवेल्यूशन क्राइटेरिया होती है ना कि आप हंड्रेड बाई हंड्रेड दे करके उसको प्रोत्साहित करें गलत प्रोत्साहन देना बहुत ही ज़्यादा डिक्रीमेंटल हो सकता है राइट और सी बी एस ई को यह सोचने की जरूरत है कि जो पॉपुलिस्ट अप्रोच है इवेल्यूएशन का उससे हट करके जो एक्चुअल लर्निंग आउटकम बेस्ड इवेल्यूएशन है उसको प्रमोट किया जाना चाहिए राइट सो दिस इज अ वेरी गुड आर्टिकल आपकी एक ओपिनियन बनाने में या इंटरव्यू में आपसे अगर कई बार इस तरह के सवाल पूछे गए तो आप एक हॉलिस्टिक आंसर दे पाएंगे और मैं ये बता दूं कि हमने एक डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट किया है टेलीग्राम चैनल पे जिसमें हर सुबह आपको क्वेश्चन मिल जाएगी और अपने आंसर आप हमें 6 पीएम तक भेज सकते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक को चेक कर लें जहाँ पे मैंने इसके लिंक दिए हुए हैं आप ज़्यादा जानकारी वहाँ से ले सकते हैं और कल के जो आंसर्स हैं उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे और कल के जो आंसर्स हैं वो करेक्ट आंसर कौन कौन से मैं आपको बताऊँगा सो द फर्स्ट क्वेश्चन के जो आंसर है वो है बी कि अर्थ आवर इज ऑब्जर्व ऑन द लास्ट Saturday of the March every year, and Earth Hour was started in 2007 by the World Wildlife Fund of the Nature (WWF). So correct answer is B. Now the second question, here uh, the correct answer is also B. That sixth century marked the beginning of the religious and social movement of the Gangetic Plain in the form of Buddhism, Jainism as a part of the Sherman tradition. So this is also the explanation which is from the NCERT. अब NCERT में जो class 11th की book है, उसमें भी इसको पढ़ सकते हैं. Now आज के MCQ उसके तरफ आगे बढ़ेंगे. And the first question is coming from Indian Polity with reference to Article 21. Consider the following statement. It was inserted by the 42 Constitutional Amendment Act, and it provides for the free and compulsory education to the child in the age group of 6 to 12. आपको बताना है इसमें से correct options कौन-कौन से हैं? A, B. C या फिर D. Now moving to the second question. This is from the modern history. Consider the following statement: The practice of murdering female infants was more among the lower classes of the Rajputs. Basically, आप medieval और modern के बीच में इसको समझ सकते हैं. और जो Bengal Regulation of 1975 है, that declared the infanticide illegal and equivalent to murder. So this is between the modern and medieval. तो उनके बीच के ये सवाल हैं. तो आपको जो correct answer है वो बताना है. One, two. थ्री मतलब सी या फिर डी सो वॉट एवर यू फील इज अ करेक्ट आंसर राइट योर आंसर इन द कमेंट्स डाउन बिलो कमेंट सेक्शन में हमें अपने आंसर जरूर बताएं और अगर कोई भी क्वेरी है तो यू कैन आस्क एस राइट एंड इफ यू हैव एनी अदर कंसर्न डू लेट एस नो विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू फॉर टाइम बींग आई एम साइनिंग ऑफ विश यू ऑल द बेस्ट स्टे होम स्टे सेफ थैंक यू सो मच